Bună ziua, în acest tutorial o să desfacem o drujbă cu zvarna 137, la fel cu modelul 136, 141 și 142. Se turează foarte mult și nu se, nu se poate regla carburatorul. Mai mult ca sigur sunt rulmenții de la, de la ambielaj, dar vom desface ca să vedem. O să începem să desfacem capacul de la Andreiaj. De Aici putem să verificăm și dacă are joc în rulmenți. Putem să vedem, are puțin joc, dar nu e obligatoriu să fie din cauza asta. Facem și capacul de sus. Și asta după cum se vede un model destul de vechi. Dar este și printre puține modele făcute în SUA. Wow. Uitați-vă cum are filtrul de aer. I-a pus un buret aici. Așa. Apoi avem două piese de 10. Facem și capacul de la filtru. Ok. Aici avem carburatorul. Este prins de această tabliță. Două șuruburi de șapte. Așa. Și această tabliță este prinsă de carcat cu două șuruburi. Vom desface și șuruburile care țin carburatorul. Așa, cum putem să scoatem această tabliță împreună cu șuruburile. Așa, de parte. Așa, carburatorul îl dăm într-o parte cu totul. Așa, nu-i scoatem furtuna, așa că dacă o să-i scoatem E posibil să ne cadă și benzina, să ne curgă benzina. Așa, apoi avem acest adaptor care este prins la fel cu două horșuruburi. Să facem și pe acestea. În spatele acestuia este galeria de admisie și furtunelul mic de impuls. Aceste modele au probleme foarte mari și cu, cu acestea două. Dar... Cele două horșuruburi le scoatem de aici. Okay. Iar aceasta vine ușor spre noi și în sus totodată. Deci tragem ușor spre noi și în sus. Gata. Ieșit. Uitem și firul de la nu pe stop ca să nu ne încurce. Și uitați, acesta este tubul de impuls. Uitați cum arată unul vechi care poate să vă dea mari bătăi de cabla pornire. Multe modele au venit 
același model cu problema aceasta, nu porneau din cauza acelui furtunaj de impuls. Aceasta este galeria de admisie, la fel poate să fie crăpată, dar aceasta este ok. Nu este crăpată. Și uitați, a, din cauza rulmenților și a semeringurilor care pierd a, pe lângă, a, aici este umed. Nu ce să caute să fie benzina aici cu ulei. A, și ar trebui să fie pământ dacă ar fi sau rumegu sau ce este, dar ar trebui să fie uscat. Aceasta este umed din cauza că a pierdut a, în timp ce încercam să o reglăm. Ok, o să desfacem uh, bujia. Așa o să blocăm pistonul. Și începem să Desfacem, desfacem prima oară ambreiajul, apoi ne mutăm și pe partea cealaltă la volantă. Volanta putem să o desfacem și apoi jos, în cazul în care nu aveți presă. Să o prindeți într-o menghină sau în ceva. Dar ambreiajul trebuie desfăcut aici. Așa. Pe majoritatea ambreiajelor aveți sensul de desfacere. Off și săgeata. Deci acesta se desface în sensul invers. Așa este cam la majoritate. Asta se desfăcă chiar foarte ușor. Așa. Desfacem oala. Are o zură destul de mare. Ok, avem șaiba aceasta. Și aici este pompa, desfacem și pompa de ulei. Vom curăța și pe acesta apoi. Și uitați ce ziceam că este plin de umezeală aici. Nu are ce să caute umezeală aceasta aici. Totul vine benzină din carter, iese pe lângă semering. Semeringul care îmbracă rulmentul. Unii vor spune că pe partea aceasta e posibil să fie și ulei. Da, pe partea aceasta e posibil să curcă și pompa de ulei, dar pe partea cealaltă la volantă nu are ce să caută o mezeală. Deci, din moment ce este pe ambele părți, sigur este din carter. Să facem și demarorul. Facem și eșapamentul. Aici avem două șuruburi de 8. Acum avem acest șurub care prinde toba de cilindru. Este un șurub mic acolo, dacă se vede. Acesta. Să facem și pe acesta. Gata și șapamentul. Să ne uităm un pic și la piston, la cilindru. Arată foarte bine. Ok. Și 
Să facem și volanta. Aici avem un 13. Asta să nu pierdem. Așa, acum putem să punem uh, presa să scoatem, deci prindem funcția volanta în două părți și cu șurubul în mijloc. Sau, dacă nu aveți presă, vom desface uh, tot ansamblul de cilindru cu tot cu cu volantă. Vom prinde volanta în, într-o menghină sau în ce puteți dumneavoastră. Uh, mare grijă să nu strângeți foarte tare și să folosiți ceva, să nu strângeți direct în fălcile de la menghină. Și cu un dorn ascuțit, uh, dacă se vede aici, în mijlocul ambielajului aveți un scob. Deci să nu bateți cu ceva lat ca să stricați filetul. Și un singur șoc este de ajuns, ca să se desprindă volanta. Așa, mai departe, vom desface cilindrul de, de carter, de plastic. Ok, ca să desfacem cele două cartere, avem de desfăcut acest șurub de aici. și de aici. s-au desfăcut așa, acum vom scoate ușor robine furtunașul de benzină trebuie să se deslăgim un pic rezervul ca să nu se jnească benzina Acum vom desface cele patru șuruburi care ne țin cilindru de carter. Curăța puțin cilindrul. Ok. Acum vom prinde presa. Deci fixăm ce trebuie Facem uh, 
cele patru colțuri de fixare. Rulmenții noi Așa. Okay. Așa. Melcul de la pompa de, de ulei Acesta o să trebuiască presat să presăm Ok, acum vom da cu mastic Vă recomand să folosiți un mastic de calitate, să nu aveți probleme apoi. Dăm un cordon de mastic subțire. Ok, acum băgăm pistonul. Apoi capacul. Așa. Șurubul de fixare. Ok, strângem cele patru șuruburi foarte bine. Ok, așa, acum putem să punem și volanta sau putem să-l montăm pe carterul de plastic și apoi să punem volanta cumva este mai ușor așa punem cu cele patru șuruburi de jos apoi punem volanta Mare grijă la furtunul acesta să nu angulați între cartere. Pe nu se mai curgă benzina și o să aveți mari probleme. Carterele. Ar fi bine să și suflați pe să fi sigur că nu s-a strangulat. Așa, cum prindem. Ok, ne pun pe Fixăm. Așa, așa, schimba și oala. Ok, 
aceasta era foarte uzată avea aceste adâncituri și nu mai avea multă viață okay. Boții se vor înfileta în sens invers. Așa, de marul. Acum prindem echipamentul. Okay. Acum vom pune butonul de impuls. Butonul de impuls pe cilindrul la locul lui. Așa. Acum adaptorul acesta o să-l băgăm ușor. Carburatorul. Așa. Observație. 